हेलो एवरी वन नॉट टूडे विल टॉक अबाउट द अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्शन मैंने इससे पहले बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्शन की बात की थी जिसका लिंक हमारे करंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और आपके करंट स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे आई ऑप्शन दिख रहा है वहां पे वो इस वीडियो का लिंक मेंशन है प्लीज वहां से आप प्रीवियस वीडियो को देख लो फिर आप करंट वीडियो को ध्यान से देखना तो हमारे आज के अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या क्या है दीज आर अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारा पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस एंडिटी कॉन्सेप्ट एज पर दिजनेस एंडिटी कॉन्सेप्ट ये एजूम क्या करता है ये कहता है भाई बिजनेस और बिजनेस दो अलग अलग इंडिविजुअल है ओनर अलग है और बिजनेस जो हमारा वो क्या है वो अलग है और यही कॉन्सेप्ट बताता है कि हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं क्लासिफाई करते हैं समराइज करते हैं ठीक है वो किसके पॉइंट ऑफ करते हैं वो हम करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बिजनेस को कंसिडर करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ओनली क्योंकि इसने बता दिया डेट बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट इंडिविजुअल ये दो क्या है बिजनेस अलग है ओनर क्या है ओनर अलग है दिस बिंग द रीजन सर ओनर जो भी बिजनेस को प्रोवाइड करता है उसको बिजनेस कैसे रिकॉग्नाइज करता है बाई वे ऑफ कैपिटल और बिजनेस इसको अपनी इंटरनल एबिलिटी मानता है बिजनेस को क्या ट्रीट करता है अपनी इंटरनल एबिलिटी ट्रीट कर रहा होता है और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की ही वजह से बिजनेस क्या करता है ओनर को रेगुलरली इस कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता रहता है जो कि बिजनेस के पॉइंट क्या बन जाता है एक्सपेंस बन जाता है इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ओनली द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर इनकी खुद की कार इनके लैंड एंड बिल्डिंग इनकी प्लांट एंड मशीनरी इनका जो भी इनका जो भी पर्सनल है हम इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते नहीं है दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होपली क्लियर है अब यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है पहला क्वेश्चन से ये पूछा जाता है विच कॉन्सेप्ट हेल्प इन सेपरेटिंग ओनर एंड द बिजनेस कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट जो ओनर और बिजनेस को सेपरेट करता दो अलग इंडिविजुअल बताता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है हम सर किस कॉन्सेप्ट की वजह से कैपिटल को इंटरनल लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं सर वो बिजनेस एंटिट कॉन्सेप्ट की वजह से किस कॉन्सेप्ट की वजह से सर ओनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है हम उसको बुक से अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बड़े कॉमन से क्वेश्चन है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मनी मेज कॉन्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट इंफोसाइज दैट ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स अकाउंट मस्ट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कहीं ना कहीं कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं हम जिनको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने फाइव चेयर परचेज की तो आप बुक्स अकाउंट में फाइव चेयर को रिकॉर्ड नहीं करते हो आप क्या करते हो अगर रिकॉर्ड करना आपको तो आप क्या करते हो आप पहले इन फाइव चेयर के प्राइस को जानते हो कि चेयर कितने की थी सपोज ये चेयर पांच चेयर मिला के आती हमारी वन थाउजेंड की तो आप क्या करते हो आप चेयर को इस वन थाउजेंड रुपीज से बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो करते हो ना हमेशा आपने मशीनरी परचेज की तो आपने मशीन को नहीं शो किया आपने कितने की मशीन परचेज की आपने उसको शो किया आपने बिल्डिंग परचेज की बिल्डिंग कितने की थी आपने उसको क्या क्या शो किया उसके मॉनेटरी वैल्यू को शो किया तो हम असेट्स की मॉनेटरी वैल्यू को भी क्या करते हैं बुक्स अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं किसकी वजह से किस कॉन्सेप्ट की वजह से दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मनी मेजर कॉन्सेप्ट की वजह से हम क्या करते हैं हम ट्रांजेक्शन को मनी के टर्म में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अब इंपॉर्टेंट क्या है कहीं ना कहीं ये जो ट्रांस हमारा कॉन्सेप्ट है ना ये एक लिमिटेशन भी बन गया अकाउंटिंग की लिमिटेशन कैसा बन गया अब बिजनेस में ऐसे कई और भी ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि होते बड़े इंपॉर्टेंट हैं लेकिन हम उनको मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते ऐसी इंफॉर्मेशन कहते हैं क्वालिटेटिव क्यू यू ए एल आई टी ए टी आई वी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देर सर्टन इंफॉर्मेशन विच आर ऑफ क्वालिटेटिव इन नेचर दैट इज विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी तो बिकॉज ऑफ मनी मेजर कॉन्सेप्ट हम इन इंफॉर्मेशन को जो कि हो सकता है बिजनेस के पॉइंट बड़ी इंफॉर्मेशन हो इंपॉर्टेंट हो हम ऐसे इंफॉर्मेशन को जो कि क्वालिटेटिव नेचर की हैं हम उनको बुक्स अकाउंट रिकॉर्ड कर सकते नहीं है तो कहीं ना कहीं मनी मेजर एक लिमिटेशन भी बन जाता है कि सर एज पर मनी मेजर कॉन्सेप्ट ओनली बिकॉज ऑफ मनी मेजर कॉन्सेप्ट ओनली हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को बुक्स अकाउंट रिकॉर्ड कर पाते नहीं है होपली दिस कॉन्सेप्ट क्लियर क्वेश्चन हमारा यही बन सकता है ठीक है कि हम ट्रांजेक्शन में से मनी टर्म रिकॉर्ड करते हैं किस कॉन्सेप्ट की वजह से तो दिस इज बिकॉज ऑफ द मनी मेजर कॉन्सेप्ट सर और ये
सर आपने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में गोइंग कंसर्न जो कहता है बिजनेस एक बार शुरू हो गया तो क्या करे वो अपनी एक्टिविटी को लंबे समय तक कंटिन्यू करता रहेगा काफी समय तक टाइम रियल और जब बिजनेस वाइंड अप हो रहा होगा अगर बिजनेस को वाइंड अप करते वक्त हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट करें तो ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी सर किसी काम की नहीं है बिजनेस की हेल्प नहीं कर सकती तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है दैट द लॉन्ग लास्टिंग लाइफ ऑफ द बिजनेस मस्ट बी डिवाइडेड इनटू पीरियड ऑफ स्मॉल स्पैन टाइम इंटरवल जो बिजनेस की काफी लंबी लाइफ है ना उसको आप क्या करो आप उसको छोटे छोटे टाइम से डिवाइड कर दो जो कि जनरली वन ईयर का हो सकता है मैं कह रहा हूं जनरली वन ईयर का हो सकता है कंपल्सरी नहीं जनरली वन ईयर का होता है आप उससे कम भी रख सकते हो उससे ज्यादा रख सकते हो सिक्स मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली कुछ भी रख सकते हो आप ठीक है तो अकाउंटिंग पीरियड कहता है दैट द लॉन्ग लास्टिंग लाइफ ऑफ द बिजनेस मस्ट बी डिवाइडेड इन टाइम पीरियड ऑफ अ स्मॉल इंटरवल एंड फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड वी डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट नाम आपने सुना है फाइनल अकाउंट दैट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंटिंग पीरियड कौन से बताता है कि बिजनेस की लॉन्ग लास्टिंग लाइफ को आप स्मॉल स्मॉल स्पैन में डिवाइड कर लो जो कि जनरली एक साल होता है और आप उसी साल की क्या करो प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड करो फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करो तो ये जो हमारे ईयर के एंड पे प्रॉफिटेबिलिटी हमने जो फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड की है ये प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजिशन हमारे सर पूरे साल के परफॉर्मेंस दैट इज करेंट परफॉर्मेंस को एक तो मेजर करने में भी हेल्पफुल होती है उसके साथ साथ हम उन्हें करेंट परफॉर्मेंस के बेस पे अब अपने अपकमिंग ईयर के लिए हम टारगेट भी क्या कर सकते हैं फिक्स कर सकते हैं दिस इज वॉट बिंग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कि आप बिजनेस की लॉन्ग लास्टिंग लाइफ को क्या स्मॉल स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में डिवाइड कर लो जो कि जनरली एक साल होता है और आप उसी एक साल के लिए क्या करो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजिशन को फाइनआउट करो जिसकी बेसिस पर आप अपने करेंट परफॉर्मेंस को भी मेजर कर पाओगे और अपने अपकमिंग ईयर के लिए सर टारगेट भी सेट कर सकते हो और इंपॉर्टेंट चीज एज पर द इनकम टैक्स एक्ट उसने क्या किया कंपनीज के लिए कंपलसरी कर लिया कि कंपनीज के जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो एक साल का ही होगा विच बिगिन ऑन फर्स्ट अप्रैल ऑफ अ ईयर एंड एंड्स ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर इनकम टैक्स एक्ट ने ये कंपलसरी कर दिया कंपनीज के लिए कि भाई कहा उसने जो भी जितनी भी कंपनीज है वो सारी क्या करेंगे वो सारी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सर्ट को फॉलो करेंगी और अकाउंटिंग करेंगी पूरे पूरे एक साल के लिए वो साल शुरू कब होता है वो साल हमेशा शुरू होगा का फर्स्ट अप्रैल को और एंड कब होगा वो साल एंड होगा थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर ठीक है और इसी ईयर को हम क्या कहते हैं हम इसी ईयर को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं एक ईयर और तो उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर यू नो कि जो साल शुरू होता है फर्स्ट जैन को एंड होता है थर्टी फर्स्ट दिसंबर ऑफ द सेम ईयर वो कैलेंडर ईयर और जो साल शुरू होता है फर्स्ट अप्रैल को एंड होता है थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर वो साल को हम क्या कहते हैं उस साल को हम कहते हैं सर फाइनेंशियल ईयर नाउ नेक्स्ट वन इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या आप इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो उसका दूसरा क्या है कॉस्ट कॉन्सेप्ट अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट रिलेट करता है बेसिकली हमारे फिक्स असेट से और ये कहता है दैट असेट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट विच दे आर परचेज दैट इज अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट सर असेट्स आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट इज इन द बैलेंस शीट कहां पर इन द बैलेंस शीट असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच दे आर परचेज आफ्टर कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन फॉर द रिवलेंट ईयर खाली फिक्स कॉस्ट में नहीं ओरिजिनल कॉस्ट में नहीं हम क्या करेंगे उसमें हर साल का डेप्रिशिएशन भी चार्ज करते चले जाएंगे जैसे ने पहले साल यूज़ किया तो पहले साल के डेप्रिशिएशन घटाने का जो बची वैल्यू है उसी वैल्यू पर हम असेट को शो कर देंगे बैलेंस शीट में दूसरे साल यूज़ किया असेट को पूरे साल तो दूसरे साल का जो डेप्रिशिएशन है उसको हम क्या करेंगे असेट की वैल्यू घटा के बची वैल्यू को बची हुई असेट के वैल्यू को बैलेंस शीट का सेट साइड पे शो कर देंगे ये हमको कौन कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है अब आपके दिमाग में बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन राइज करेगा कि सर पार्टनरशिप के केस में हम पढ़ लेते हैं एडमिशन के केस में रिटायरमेंट केस में वहां पर तो हम असेट की चेंज वैल्यू को रिकॉर्ड कर देते थे है ना कैसे रिकॉर्ड करते बाई ड्राफ्टिंग द रिवेल्यूशन अकाउंट पार्टनर आ रहा है तभी एडमिशन के टाइम पे भी हम असेट्स के चेंज वैल्यू को रिकॉर्ड करते थे रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन के टाइम पे भी डेथ के टाइम पे हम क्या करते थे चेंज वैल्यू को रिकॉर्ड करते थे तो वहां पे रीजन ये था कि विद द चेंज इन एनी ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप अगर पार्टनरशिप में कोई भी चेंज होता है उसके एग्रीमेंट में कोई चेंज कोई भी चे
हमारी पार्टनरशिप क्या होती है डिजोल्व कर जाती है और तुरंत उसी डेट से एक नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाती है तो क्योंकि जब नया पार्टनर एडमिट होता है या कोई भी चेंज होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो क्या होता है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डिजोल्व करती है और नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है तो क्योंकि नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है इसलिए हम वहाँ पर क्या करते हैं असट्स की और लाइबिलिटीज की चेंज वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट को अगर हम बिलीव करें अगर एज्यूम करें तो ये कॉस्ट तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है सिंपल से बात कहता है कि हम असेट्स को उसी प्राइस पे बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिस प्राइस पे हमने असेट को परचेज किया था आफ्टर कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट अब यह कॉन्सेप्ट क्या कहता है यह कॉन्सेप्ट कहता है कि दैट ईच ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट टू अफेक्ट हर ट्रांजेक्शन के कम से कम क्या होंगे मैं कह रहा हूं कम से कम कम से कम क्या होंगे दो इफेक्ट होंगे अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा दूसरा हमारा क्रेडिट होगा कम से कम दो इफेक्ट होंगे मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और बिकॉज ऑफ डुअल एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट ओनली बोथ द साइड ऑफ द बैलेंस शीट बैलेंस शीट याद है बैलेंस शीट का हमेशा असेट साइड जो होता है वो क्या होता है वो हमेशा लाइब्रेटी साइड के बराबर आता है क्यों होता है बिकॉज ऑफ डुअल एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट याद रखेगा ये डुअल एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से क्या होता है हमेशा बैलेंस शीट का जो असेट साइड होता है वो लाइब्रेटी साइड के जो टोटल है असेट साइड का टोटल वो लाइब्रेटी साइड के टोटल के बराबर आता है और दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द डुअल एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट दैट असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज ये जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है ना असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी वो भी हमेशा सही साबित होता है किसकी वजह से हमारे डूबल एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट की वजह से अब मेरी बात ध्यान से समझना हम असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं सर हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं डेट कैपिटल इज इक्वल टू वॉट असेट्स माइनस लाइबिलिटी और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वॉट असेट माइनस कैपिटल लेकिन अगर आप चाहें कि आप ऐसे लिख दें डेट कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी लाइबिलिटी माइनस असेट या आप ऐसे लिख दें लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल माइनस असेट तो ये क्या है ये गलत हो जाएगा रीजन क्या है सर ये गलत क्यों हो जाएगा क्योंकि हमेशा ध्यान से देखो इस इक्वेशन को ये हमारे सबसे बेसिक इक्वेशन है जो कि क्या कहता है असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी मीन्स कैपिटल और लाइबिलिटीज दोनों को जोड़ के इनका सब क्या होगा असेट होगा मतलब असेट इंडिविजुअली हमेशा क्या होगा बड़ा होगा कैपिटल से असेट हमेशा इंडिविजुअली क्या होगा बड़ा होगा किससे लाइबिलिटीज से है ना क्योंकि हमको पता असेट हमेशा इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं अगर मैं असेट का कंपेरिजन को कैपिटल से तो कौन बड़ा होगा असेट बड़ा होगा एज पर दिस इक्वेशन या असेट हमेशा अगर मैं बात करूं लाइबिलिटी से कंपेयर करूं तो असेट हमेशा क्या होगा बड़ा होगा और हम जानते हैं कि कौन सा क्या कहता है हमेशा हम बड़े यूनिट में से क्या करते हैं छोटे यूनिट को डिडक्ट करते हैं तो असेट बड़ा यूनिट है यहाँ पे लाइबिलिटी छोटी यूनिट है तो कैपिटल का डिटक्ट हमने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट डटाया या लाइबिलिटी का कैलकुलेशन असेट यहाँ बड़ा यूनिट है और कैपिटल क्या हमारी छोटी यूनिट इसलिए हमने क्या कि बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट को डिटेक्ट किया लाइबिलिटी के कैलकुलेशन के लिए अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अब अगर इन तीन इक्वेशन के अलावा आपको चौथा इक्वेशन दिया अब बोल है फाइंड द ऑड वन तो आप क्या करें उस चौथे को आप गलत ठहरा देंगे क्योंकि हमारे ये तीनों इक्वेशन क्या है हमेशा सही रहेंगे तो डूअल एक्सपर्ट कॉन्सेंट हमारा यही कहता है डैट सर ईच ट्रांजेक्शन हैज एट लीस्ट टू अफेक्ट एंड दिस इज बिकॉज ऑफ रूरल एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट कि बैलेंस शीट हमेशा क्या करती है टैली करती है असर साइड का टोटल लाइबिलिटी साइड के बराबर रहता है और डूअल एक्सपर्ट की वजह से ही सर हमारा जो अकाउंटिंग क्वेश्चन असर इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी वो भी हमेशा क्या होता है सही होता है अब हमारी रेवेन्यू रिकोगशन मैचिंग और ऑब्जेक्टिविटी जो कॉन्सेप्ट है ये तीन अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बच गए और अभी हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन भी बचा है जिनको मैं कवर कर रहा हूँ अपने अपकमिंग वीडियोज़ में तो प्लीज़ इनको ध्यान से रिवाइज़ कर लेना और फिर अपकमिंग वीडियो जरूर से देखना